Hola, ¿cómo están Team Snap? En este video les explicaré cómo escuchar música en Amazon Music Prime sin conexión a internet. Para los miembros de Prime que tienen acceso a Amazon Music, sin costo extra pueden escuchar música sin necesidad de internet. Sin embargo, tiene algunas limitantes el nivel de Amazon Music Prime. Vamos a ver cuáles son esas limitantes. Si entramos a la aplicación de Amazon Music, en la sección Inicio, luego luego vamos a encontrar este título que dice Playlist sin restricciones. Y si deslizamos hacia la izquierda, vamos a encontrar unas cuantas playlists disponibles. Si abrimos una, vamos a ver que tiene un rectángulo azul que dice Sin restricciones. Esto quiere decir que esta playlist está disponible para ser descargada y con ello poder escucharla sin conexión a Internet. Lo que quiere decir que si una playlist que encontremos no tiene este rectángulo azul que dice sin restricciones, no podremos descargarla y no podremos escucharla sin conexión a internet. Por ejemplo, nuestras playlists propias o álbums o canciones, únicamente las que Amazon Music ha creado. Esa sería la limitante que tiene el nivel de Prime en Amazon Music a la hora de querer escuchar música sin conexión a internet. Si quisiéramos poder descargar cualquier canción, playlist o álbum a nuestro gusto, tendríamos que pagar el nivel Unlimited de Amazon Music, que viene siendo el más completo. Pero bueno, regresando a las playlists que sí podemos descargar, aquí lo que pasa es que Amazon Music toma de referencia las canciones a las que le has dado like o las que has escuchado recientemente para así crear y mostrarte playlists sin restricciones. Es por ello que sí es bueno darle like a las canciones que nos gustan para que le des una idea a Amazon Music de qué canciones puede ponerte en esas playlists sin restricciones basadas en tus gustos. Por ejemplo, esta playlist que dice mis reproducciones recientes y más es una playlist que me crearon basándose en lo que he escuchado últimamente en mi cuenta de Amazon Music y le han añadido algunas canciones similares. Estas Canciones han sido escuchadas en mi eco Alexa, así que sobre esas canciones se basaron para poder crearla. Lo único que tendremos que hacer es tocar el botón descargar y comenzará a descargar una canción por una mostrando un círculo azul con flecha, lo que quiere decir que esa canción ha sido descargada y se va a poder escuchar sin conexión a internet. Únicamente las canciones descargadas son las que se pueden escuchar sin internet. Hay que recordar que esto de descargar no quiere decir que las canciones se almacenen en la aplicación de música de nuestro celular o que las encontraremos en alguna carpeta, sino que se descargan únicamente en la aplicación de Amazon Music para su reproducción dentro de ella. De igual manera mencionar que esas descargas obvio ocupan espacio de almacenamiento en el celular. Una vez que descarguemos una o varias playlists que sí nos permiten, Vamos a regresar a la sección Inicio y tocar el icono de engrane. Después la opción de modo offline y vamos a desconectar la red Wi-Fi para hacer la prueba. Ya nos aparece en la parte de abajo la leyenda modo offline, lo que quiere decir que únicamente nos aparecerán las playlists que hayamos descargado. Acá podemos ver que esta playlist es la que descargué y que contiene dos canciones que sí se pueden reproducir sin conexión a internet. Aquí sí vamos a poder elegir una canción específica de las descargadas, y la que elijamos va a ser la que nos va a reproducir. En dispositivo seco, Alexa, se reproduce en este tipo de playlist en modo aleatorio, aunque le pidamos una canción específica. Como no tenemos conexión a una red Wi-Fi y estamos en modo offline, no tiene por qué consumir datos móviles en caso de que estén encendidos ya que este modo offline nos viene bien cuando por ejemplo salimos en auto o estamos en algún lugar sin internet y queremos escuchar música. Para asegurarnos de que no nos está gastando nuestros datos móviles, podemos acceder a configuración de nuestro celular y buscar la app de Amazon Music de manera que el switch esté apagado. Con eso ya nos aseguramos al 100% de que no nos gastará nuestros datos móviles. Si quisiéramos, por ejemplo, descargar otra playlist sin restricción con nuestros datos móviles, lo que tendremos que hacer es encender el switch de esta app, regresar a la aplicación de Amazon Music y quitar el modo offline. Ir a Inicio, 
y descargar alguna otra playlist sin restricciones. Si les sale este mensaje no van a poder descargar con datos móviles la playlist. Primero se tiene que hacer la siguiente configuración. Tocamos el engrane, ajustes, bajamos, tocamos en calidad de audio de la descarga. Aquí vamos a tocar este pequeño switch para apagarlo donde dice descarga solo con Wi-Fi. Esto lo que hará es que nos va a permitir descargar la playlist utilizando nuestros datos móviles. Y ahora sí, regresamos a la playlist donde nos aparecía el mensaje y tocamos en descargar. Y haciendo esto evidentemente nos va a consumir parte de nuestros datos para la descarga de las canciones. Aquí lo recomendable para no llegar a esto sería descargarlas cuando estamos en casa con una red Wi-Fi. Ya que se haya descargado esa playlist con los datos móviles, entonces nuevamente encendemos el modo offline. Vamos a configuración y apagamos los datos móviles de la aplicación de Amazon Music. No olviden que después de haber descargado la playlist con nuestros datos móviles, Debemos regresar al engrane, ajustes, calidad de audio de la descarga y tenemos que encender el switch para que en un futuro las descargas únicamente se hagan con nuestra red Wi-Fi. Otra función que podemos utilizar con esta opción de música sin conexión a internet es el modo auto. La función modo auto facilita la navegación de la aplicación de Amazon Music mientras manejas pues su interfaz muestra los botones y las letras más grandes para su fácil acceso. Por lo tanto, esta función de modo auto junto con música sin conexión a internet o datos móviles se puede complementar muy bien cuando conduces. Para usar ambos, debemos tener alguna playlist descargada, debemos desactivar el modo offline para que nos aparezca la opción de modo auto, tocar la opción modo auto y nos saldrá esta pantalla en la cual debemos deslizar hacia arriba la canción. Y bueno, este sería el modo auto, que como podemos comparar con el modo normal, sí nos ayuda a la fácil visualización y rápida de los comandos. Esta es la única forma en la que se puede escuchar música en el nivel Prime de Amazon Music. Si quieren comparar los tres niveles de Amazon Music, el video está en la descripción. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.